السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين أما بعد وهما نرايا پندد ماري سهرتكال ادياتكال ولري സന്തോഷകരമായ ഒരു കൂടിച്ചേരലിലാണ് നാം ഉള്ളത് തികച്ചും വൈജ്ഞാനികവും പ്രബോധനപരവുമായ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് നാം ഈ ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം പണ്ഡിതന്മാരും വിദ്യാർത്ഥികളും മാത്രമാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടിയും ശ്രദ്ധാപൂർവവും വളരെ കരുതലോടു കൂടിയുമായിരിക്കണം ഓരോ വാക്കുകളും പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അദൃശ്യനായി നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭത്തിന് കാരണം വളരെ കാലമായി ഒമാന്യനായ മുസമ്മിൽ കൗസരി ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഈ ഇത്തരത്തിലുൾ നമുക്കൊരു വേദി ഉണ്ടാക്കണമെന്നും സംസാരിക്കണമെന്നും നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർക്കും മറ്റും പൊതുവെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യം വളരെ കുറവാണ് എന്നും പലപ്പോഴും ഞങ്ങളോട് സ്വകാര്യ സംസാരത്തിൽ സംസാരി പരാമർശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വളരെ പ്രയാസകരമായ ഈ ദൗത്യത്തിന് ഞാൻ മുതിർന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇതിന് യോഗ്യനാണ് എന്ന വിശ്വാസം എനിക്കില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ വാളെടുത്തവരെല്ലാം വെളിച്ചപ്പാടാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ ആർക്കും ആരെയും സഹാപത്തിനെയും താവികളെയും ഒക്കെ വേണ്ട രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് കേരളത്തിലും ലോകത്തും പല ആളുകളും രംഗത്ത് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാം പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം മാത്രം ഇതിനെ നേരിടാൻ യോഗ്യതയുള്ളവർ മാത്രം നേരിട്ടാൽ മതി എന്ന അവസ്ഥ മാറ്റിവെച്ച് കുറച്ചെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവരും കുറച്ചെങ്കിലും ബോധ്യമുള്ളവരും ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടേ മതിയാവൂ എന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു സാഹസത്തിന് ഞാൻ മുതിരാൻ കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ പരിമിതികളും പ്രയാസങ്ങളും എന്റെ ന്യൂനതകളുമെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തുറന്ന് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങളോട് ഈ വിഷയത്തിൽ സംവദിക്കുവാൻ തയ്യാറായത് എന്റെ ജോലി തിരക്കുകളും ഞാനൊരു കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പളാണ് ഇനി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അഡ്മിഷനൊക്കെ തുടങ്ങിയാൽ ഒരുപാട് തിരക്കുകളിലേക്ക് എടുത്തു ചാടേണ്ട ഒരാളാണ് അതുപോലെ എന്റെ ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ട് പത്ത് എൺപത്തി അയ്യായിരം ആളുകൾ കണ്ട് അതിലും ഇനി ഒരുപാട് ലേഖനങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതുണ്ട് മുസമിൽ മൗസരി തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച മാവിയുള്ളവനെ കുറിച്ചുള്ള തുടർ ലേഖനം എഴുതാനുണ്ട് ഈ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ മറ്റൊരു വലിയ തിരക്കും കൂടി ഏറ്റെടുത്തത് വളരെ സാഹസികമായ ദൗത്യമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ചെറിയൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് പരലോക വിജയത്തിന് നമുക്ക് കാരണമാകുമെന്ന ഉത്തമ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് ഇതിന് മുതിർന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ശരിയായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ പരമാവധി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആമുഖമായി പറയുകയാണ് ചെറുപ്പം മുതലേ ചരിത്രത്തോടും അതിയായ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തെയും ലോക ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തെയും ഒക്കെയുള്ള പല പുസ്തകങ്ങളും വായിക്കുകയും അതേക്കുറിച്ചുള്ള ആളുകളുമായി സംവദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു ബോധം ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രവും അതിലെ കുഴപ്പങ്ങളും അതിലെ തീഫ് വരും വികലമാക്കലും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചില ധാരണകൾ ഉണ്ടാകാൻ ചില സാഹചര്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായി അലഹമില്ല ഈജിപ്തുകാരനായ ഡോക്ടർ അദ്ദേഹം വലിയ ഉസൂലി പണ്ഡിതനാണ് ഇമാമുൽ ഹറമേനിയുടെ 
ധാരാളം കിതാബുകൾ തഹ്കീക്ക് നടത്തിയ പണ്ഡിതനാണ് ഡോക്ടർ അബ്ദുല്ലീം അദ്ദീം റഹിമഹുള്ള അദ്ദേഹം ചരിത്രത്തിലെ അബദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് നെഹ്വ റൊയ്യത്തിൻ ജദീദത്തിൻ ലി താരീഖ് ഇസ്ലാമി എന്ന ഗഹനമായൊരു പഠനം നടത്തിയ ആളാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഞാൻ ഖത്തർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു വർഷത്തെ ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സിന് ചേർന്നപ്പോൾ ഖത്തർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത അദ്ദേഹം തന്റെ ഗവേഷണ പഠനം പ്രായാധിക്യത്തിലും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സന്ധിക്കുവാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം അന്ന് ഖത്തർ ഒസാറത്തുള്ള ഒക്കാഫിലെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ തഹ്കീക്ക് നടത്തിയിരുന്ന സംശോധന നടത്തിയിരുന്ന ദൌത്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ചരിത്ര താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തോട് സംസാര മധ്യ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങേയറ്റത്തെ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വൈകല്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് അതിനെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്നതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ധാരാളമായി സന്ധിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹം എനിക്ക് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു രൂപരേഖ എനിക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു തന്നു ആ രൂപരേഖയാണ് പിന്നീട് എനിക്ക് ഈ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കാരണം ഭവിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ യഹ്വാനി നേതാവായ അദ്ദേഹത്തെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഖത്തറിൽ യൂസുൽ കർലാവിയുടെ കൂടെ അഭയം നേടിയ വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം വലിയ ഉസൂലി പണ്ഡിതനായിരുന്നു ഇമാമുൽ അറമീനിയുടെ വലിയ ഉസൂലി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹം തഹ്കീക്ക് നടത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിഷയത്തിന്റെ കിടക്കാം ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുതല മൂർച്ചയുള്ള ഒരു ആയുധമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കും അവരെ തകർക്കുവാൻ സാധിക്കും കാരണം ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ന്യൂനതകളും ദൗർബല്യങ്ങളും വീഴ്ചകളും അവരുടെ ഗുണങ്ങളും മേന്മകളും അടങ്ങിയതാണ് അവരുടെ ചരിത്രം ഉദാഹരണത്തിന് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തെ ഭൗതികമായി തകർക്കുവാൻ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അവരുടെ ന്യൂനതകളും അവരുടെ ദൗർബല്യങ്ങളും അവരുടെ വീഴ്ചകളും അവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഏതൊരു സമൂഹത്തിന്റെയും ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ബാദർ യുദ്ധത്തിൽ അവർ പരാജയപ്പെടുവാനുള്ള കാരണം ഹുനൈൻ യുദ്ധത്തിൽ അവർ പരാജയപ്പെടുവാനുണ്ടായ കാരണം ജമൽ യുദ്ധവും സിഫീൻ യുദ്ധവും ഉണ്ടാകുവാനുണ്ടായ കാരണം അതുപോലെ കർബല ദുരന്തമുണ്ടാകുവാനുണ്ടായ കാരണം അതുപോലെ ബഗ്ദാദിന്റെ തകർച്ച അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഘടകങ്ങൾ അതുപോലെ സ്പെയിനിന്റെ തകർച്ച അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഘടകങ്ങൾ അതുപോലെ കുരിശു യുദ്ധങ്ങളുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ചേതോവികാരങ്ങൾ അതുപോലെ പോർച്ചുഗീസ് ആക്രമണങ്ങളുടെയും ഇന്ത്യ ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടത്തിന്റെ തകർച്ചയുടെയും ഇറാൻ സഫവി ഷീ ഭരണകൂടം സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ പിന്നിലുണ്ടായ അജണ്ടകളുടെയും ഒക്കെ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തെ അതിന്റെ ദൗർബല്യങ്ങളും തകർച്ചയുടെയും ഘടകങ്ങൾ ശരിക്ക് ഒരു ചരിത്ര കൊതുകയ്ക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കും അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് കൊല്ലക്കാലം ഭരിച്ച് ലോക നാഗരികതക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ സ്പെയിനിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ മുസ്ലിമും ഇല്ലാതെ പൂർണമായും കൊല്ലപ്പെട്ട ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ ചരിത്രത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പഠിക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേലിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത് അഥവാ മുസ്ലിങ്ങളെ തകർക്കണമെങ്കിൽ സ്പെയിനിന്റെ തകർച്ചയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ ആ തകർച്ച വീണ്ടും അവരെ തകർക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നർത്ഥം ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിന്റെ പണം ചെലവഴിക്കുന്ന അമേരിക്ക നമുക്കറിയാം എന്നാൽ അവർ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിന് ചെലവഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പണം ചരിത്ര ഗവേഷണത്തിന് ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം പക്ഷെ നമുക്കറിയുകയില്ല കാരണം അമേരിക്ക പോലുള്ള വലിയ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾക്ക് ദരിദ്ര രാഷ്ട്രങ്ങളെ തങ്ങളുടെ ചെൽപ്പടിക്കീയിൽ നടത്തണമെങ്കിൽ എന്നെന്നും നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ അവരുടെ സംസ്കാരവും അവരുടെ ചരിത്രവും അവരുടെ ദൗർബല്യങ്ങളും പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ അവരെ 
എന്നെന്നും അടിമകളായി തങ്ങളുടെ തങ്ങൾക്ക് ഉടമകളായി തങ്ങളുടെ ഉടമാവകാശത്തിന് കീഴിൽ അവരെ നിർത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതാണ് ഈ ചരിത്രത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വികാരത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഘടകം എന്നത് നാം തിരിച്ചറിയുക ഇതിലുള്ള പഠനങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും നടത്തുന്ന ധാരാളം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും ധാരാളം ഗവേഷണ സംരംഭങ്ങളും വലിയ പുരോഗമന രാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അമേരിക്കയിലും ഇസ്രായേലിലും റഷ്യയിലും ഫ്രാൻസിലും ജർമ്മനിയിലും മുസ്ലിങ്ങളുടെ നാഗരികതകളെയും ചരിത്രത്തെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ധാരാളം പഠന ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അവർ അതിന് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പൗരസ്ത്യ ലോകത്തെ അഥവാ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ എങ്ങനെ തങ്ങളുടെ ചൊൽപ്പടിക്ക് കീഴിൽ മുഖത്തിനു കീഴിൽ നിലനിർത്താം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പഠനം നടത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ചില മതകലാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ച സമന്വയ കലാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ യൂറോപ്പിലെ ചില രാജ്യങ്ങളിലെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഗവേഷണം നടത്തുകയും അവർക്ക് യൂറോപ്പ് എല്ലാവിധ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഗവേഷണത്തിന് പ്രതിഫലമായി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പിന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം വീണ്ടും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ചരിത്രവും ദൗർബല്യങ്ങളും കണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനും അതിന് മുസ്ലിങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരെ തന്നെ ഇരകളാക്കാനും അങ്ങനെ അവ അവരുടെ പഠനത്തിലൂടെ അവരുടെ ദൗർബല്യങ്ങളെ പഠനം നടത്തുവാനും കണ്ടെത്തുവാനുമുള്ള നവ സാമ്രാജ്യത്ത അജണ്ടകളാണ് എന്ന് പക്ഷേ ഈ ഭാവം ചെറുപ്പക്കാർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അതിന് കേരളം ഇന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ പാഠശാലയായി അഥവാ പഠന കേന്ദ്രമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ അമേരിക്കയിലെ റാൻഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ സി ഐ എ എയുടെ ഫണ്ടിംഗ് ഉള്ള വലിയ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ റാൻഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ അവരുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ റിപ്പോർട്ട് ഇന്റർനെറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് മുസ്ലിം ലോകത്തെ എങ്ങനെ കീഴടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എങ്ങനെ പിടികൂടാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു അജണ്ട ആ റിപ്പോർട്ടിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും റാൻഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ മുസ്ലിങ്ങളെ മൂന്ന് വിഭാഗമായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് റാഡിക്കൽ ഇസ്ലാം മറ്റൊന്ന് മോഡറേറ്റ് ഇസ്ലാം മറ്റൊന്ന് സെക്കുലർ ഇസ്ലാം ഇതിൽ റാഡിക്കൽ ഇസ്ലാമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി അതിനെയാണ് തകർക്കേണ്ടത് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റാഡിക്കൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിർവചനവും അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമും വഹാബി ഇസ്ലാമും എന്ന് അതിന്റെ നിർവചനത്തിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമതായി മോഡറേറ്റ് ഇസ്ലാമാണ് മോഡറേറ്റ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ നിർവചനം അവർ പറയുന്നത് ദർഗകളിലും മസാറുകളിലും ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ അവരെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതും വളർത്തേണ്ടതുമാണ് എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അഥവാ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ കുവൈത്തിൽ നിന്നിറങ്ങുന്ന ആത്മജിത്തമായ വാരികയിൽ ഞാൻ തന്നെ വായിച്ചൊരു ലേഖനത്തിൽ ഇരുപത് മില്യൺ ഡോളർ അമേരിക്ക പാകിസ്ഥാനിലെ ദർഗകൾ പുനർനിർമ്മിക്കുവാൻ അഥവാ തകർന്ന ദർഗകൾ പുനർനിർമ്മിക്കുവാൻ നൽകിയ വാർത്ത ആ പത്രത്തിൽ കാണാനിടയായി ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയായി യോജിച്ചാൽ ഇന്ന് ലോകത്ത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂഫി സംസ്കാരങ്ങളെ വളർത്തുന്ന കലകളിലും സാഹിത്യങ്ങളിലും സിനിമകളിലും എല്ലാ രംഗത്തും ഈ തുർക്കി സൂഫിസത്തിന്റെ മൗലവീയ തരീക്കത്തിന്റെ നൃത്തവും സംഗീതവും ഒക്കെ ആഗോളതലത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് പിന്നിലുള്ള അജണ്ടയും നമുക്ക് ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന വിഷയത്തിലേക്ക് നീങ്ങാം വിശുദ്ധ ഖുറാനിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് കഥാകഥനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നത് ചരിത്രത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്ര പഠനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരിചിത രീതിയിലുള്ള ചരിത്ര പഠനമല്ല ചരിത്ര വിശകലനമല്ല ഖുറാന്റെ ചരിത്ര വിശകലനം ഖുറാൻ ഒരിക്കലും ബൈബിളിനെ പോലെ ആദമിന്റെ വംശപരമ്പരയെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വംശപരമ്പര ഭൂമിയിൽ ഏതെല്ലാം പ്രദേശത്ത് എങ്ങനെയെല്ലാം പ്രചരിച്ചു എന്നതോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ വ്യക്തികൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകാതെ സബ്ജക്ടിന് പ്രാധാന്യം നൽകാതെ ഒബ്ജക്ടുകൾക്ക് വിഷയത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് 
ഹിസ്റ്ററി ആണ് ഖുറാന്റെ ചരിത്ര പഠന ചരിത്ര രീതിശാസ്ത്രം എന്നത് വളരെ കൃത്യമാണ് ഒരിക്കലും ഖുർആാൻ ഒരാളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അയാൾ എവിടെ ജനിച്ചു എന്നോ അയാളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ആരാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അസ്ഥലമോ കാലമോ അല്ലെങ്കിൽ തീയതിയോ ഒന്നും പരാമർശിക്കാറില്ല എന്നാൽ വിഷയത്തിന്റെ മർമ്മം മാത്രമാണ് ഖുർആൻ ചരിത്ര കഥനത്തിലൂടെ ഫക്സുസിൽ കസസ ലാലും യത്തഫക്കറൂൺ എന്നതാണ് ഖുർആാന്റെ ചരിത്ര അധ്യാ ചരിത്ര കഥന ലക്ഷ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അഥവാ അവർക്ക് ചരിത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അവർ ചിന്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി ലക്കത് കാനഫി കസസിഹിം ഇബറത്തുന്നി ഉലിൽ അൽബാബ് ഖുറ അവർ ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് ഗുണപാഠമുണ്ട് അവരുടെ കഥകളിൽ അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഈ കഥനങ്ങൾ കഥാകഥനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എന്നത് അതിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്നവർക്ക് ധാരാളം ഗുണപാഠങ്ങൾ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഓരോ കർബലായും ഹെറയും അങ്ങനെ ഓരോ സംഭവങ്ങളിലുമുള്ള ചരി എന്നെ ഗുണപാഠം നമുക്ക് ഇന്ന് എന്നെന്നും വലിയ ഗുണപാഠമായി അവശേഷിക്കുന്നു എന്തിനധികം ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ വക്തവും തൊഹ്ഫത്തുൽ മുജാഹിദീനിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുകളിൽ തന്റെ ജീവിത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ കേരളത്തിൽ വരികയും കേരള മുസ്ലിങ്ങളെ ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത വിധം ക്രൂരമായി തകർക്കുകയും തരിപ്പണമാക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ അവരുടെ സുഖലോലുപതയും ആഡംബരവും തുൽ മതി മറന്നപ്പോൾ അള്ളാഹു നൽകിയ ശിക്ഷയായിരിക്കും പോർച്ചുഗീസുകാരിലൂടെ കേരളീയ സമൂഹത്തിന് നൽകിയത് എന്ന് അദ്ദേഹം തന്റെ ആ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചരിത്ര പഠനത്തിലൂടെ ലഭിക്കേണ്ടത് മോഹനബിയുടെ കഥ പറയുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് തന്റെ മകനോട് തന്റെ കപ്പലിൽ കയറാൻ പറയുമ്പോൾ മകൻ പറയുന്ന കഥ സാവിയില ജബലിയാൽമ ഞാൻ ഈ വലിയ പർവ്വതത്തിൽ കയറി ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ലാസിമലക്കല്യവും എന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി പറയുന്നത് കാണാം അതിപ്പോൾ വഹീല ബൈനഹുമ വഹാല വഹീല ബൈനഹുമൽ മാവു അക്കാനമൽ മൊറക്കീം അപ്പോൾ ഇവിടെ കേവലം ഒരു കഥാകഥനമല്ല ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബിന് തേമിയ ഈ സംഭവത്തെ ഉസൂലിയായി ഈ മൂന്നായത്തുകളെ പഠനം നടത്തുന്നത് കാണാം അദ്ദേഹം പറയുന്നു സാവിയില ജബലി യാസുമിനിമൽ മാ എന്നത് ബുദ്ധിയുടെ തേട്ടമാണ് അഥവാ വലിയൊരു വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായാൽ അതിലും വലിയൊരു മല പ്രദേശ മലയുടെ മുകളിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടാമെന്നത് ബുദ്ധി എന്നാൽ ഇന്ന് നിനക്ക് നിന്നെ രക്ഷിക്കുന്നവനില്ല എന്നത് വഹയാണ് അപ്പൊ ബുദ്ധിയും വഹയും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ അതിന്റെ റിസൾട്ടാണ് തിരമാ അലകൾ അവർക്കിടയിൽ തടസ് തടയിടുകയും അദ്ദേഹം മുങ്ങി മരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നത് ബുദ്ധി വഹയിനോട് ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് സംഭവിച്ചതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉസൂലുകളും കവായതുകളും ചരിത്രത്തിലൂടെ ലഭിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചരിത്ര പഠനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് നാം കാണേണ്ടത് എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഉണർത്തുകയാണ് ഇത്തരം ഒരു ചരിത്ര പഠനത്തിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അനിവാര്യമായും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില തത്വങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കേണ്ടതുണ്ട് അഥവാ ഒരു ചരിത്രഗതിയെക്കുറിച്ചും സംഭവത്തെക്കുറിച്ചും പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചും നമുക്കൊരു അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ചരിത്ര സംഭവത്തെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ എന്നോട് അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ എന്നോട് വ്യാഖ്യാനം ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ നിലപാട് എല്ലാ ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും ആവശ്യമില്ല എന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങളത് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ പക്ഷം പിടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വികാരം കൊള്ളുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല 
അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ അഭിപ്രായം ഒരിക്കലും അസത്യം സംഭവിക്കാത്ത സത്യം മാത്രമാണ് എന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചു പിടിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ അഭിപ്രായത്തോട് വിയോജിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ അഭിപ്രായം മറ്റൊരു പണ്ഡിതന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് വിയോജിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ അയാളുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിരോധിയാണെന്നും ശത്രുവാണെന്നും അസൂയാലുവാണെന്നും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കരുത് ഒരേ വിയോജിക്കുന്നവൽ മുഹാലിഫ് ഒരിക്കലും ഹസ്മ് എതിരാളിയല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം കാരണം നിങ്ങൾ ഒരാളെ നിരൂപണം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ചരിത്ര അന്വേഷണത്തിൽ ഞാനൊരു പണ്ഡിതനെ ഒരു പഴയകാല ഇമാമിനെ ഞാൻ നിരൂപണം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ അയാളെ മുറിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നോ കുത്തി നോവിക്കുന്നുവെന്നോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തുന്നുവെന്നോ അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാ നന്മകളും നിന്നും മുക്തനാക്കുന്നുവെന്നോ അല്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഇമാം ഷാഫി റഹ്മുള്ള ഒരു ദിവസം രാപ്പകലോ മുഴുവനും പകലന്തിയോളം തന്റെ ഒരു പ്രതിയോഗിയോട് അഥവാ വൈജ്ഞാനിക പ്രതിയോഗിയോട് അനഫി പണ്ഡിതനോട് സംവദിക്കുകയുണ്ടായി വൈകുന്നേരവും അവർ രണ്ടുപേരും ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താതെ പിരിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഷാഫി ഇമാം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിയോജിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാണെന്നോ എന്നോ നമ്മുടെ സൗഹൃദം മുറിയുന്നു എന്നോ അല്ല നമ്മുടെ സൗഹൃദം ഇനിയും തുടരും പക്ഷെ വൈജ്ഞാനികമായ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട് എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ എന്റെ ഈ ചരിത്ര അന്വേഷണ പഠനത്തെ ആ രീതിയിൽ മാത്രം വിലയിരുത്തണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരാളോട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരാളോട് വിയോജിപ്പുണ്ടായാൽ ഞാൻ അയാളോട് ശത്രുത കാണിക്കുന്നു എന്നോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള എന്റെ ശാത്രവം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്നോ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കരുത് കാരണം നിങ്ങൾക്കും ഒരാൾക്കുമിടയിൽ വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിയോജിപ്പ് ശത്രുതയിലേക്ക് നീങ്ങാതെ അല്ലെങ്കിൽ വിയോജി ശത്രവത്തിലേക്ക് നീങ്ങാതെ നിലനിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ചരിത്ര സംഭവത്തെ നിങ്ങൾ അനർഹരായ ആളുകൾക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്ത് അത് വലിയ വികാര പ്രകടനത്തിന് ഒരിക്കലും വിധേയമാക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ ആഭുകമായി എല്ലാവരോടും സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ചരിത്ര ബോധ്യമുള്ള ചരിത്ര ബോധമുള്ള ചരിത്ര തൽപരരായ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ തമോകൃത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയുവാനും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാനും അതിന്റെ അപകടങ്ങളെ സമൂഹത്തെ ബോധവൽക്കരിക്കുവാനും താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രമാണ് എന്റെ ഈ ചരിത്ര അന്വേഷണത്തിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് ഞാനിത് പറയുന്നത് വാദിക്കാനും ജയിക്കാനുമല്ല അറിയാനും അറിയിക്കാനുമാണ് എന്ന് ഞാൻ നിസ്സംശയം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയുകയാണ് ഇതൊരു സംവാദമോ ഒരു വാദപ്രതിവാദമോ അല്ല ഇത് വെറും അന്വേഷണവും ചരിത്ര അന്വേഷണം മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഞാനും മറ്റൊരാളും തമ്മിൽ മുനാദർ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചരിത്ര പഠനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ നടത്തുന്ന ആളുടെ അഭിപ്രായമായിരിക്കും അത് ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ അഭിപ്രായമായിരിക്കുകയില്ല അഥവാ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമാമിന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുകയോ വിയോജിക്കുകയോ ആയിരിക്കാം ഇമാം ഗസാലിന്റെ എഹിയ ഉലുമുദ്ദീനിൽ മുനാള്ളറയുടെ സംവാദത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ എന്ന ബാബിൽ പറയുന്നു യക്കൂനൽ മുനാളുറു മുജിതഹിതൻ യുഫ്തി ബിറൈഹി ഒലാബി മധുഹ ബിഷാഫി വാബി ഹനീഫ വൈദിഹിമ എത്താലായ കാഫിൽ ജറഹ് അദ്ദേഹം തന്റെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ചാണ് ഇജിത്യാദ് നടത്തേണ്ടത് മാം ഷാഫിയുടെയോ അബു ഹനീഫയുടെയോ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും അത് അനുസരിച്ചല്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എന്റേതായ ചരിത്ര വിശകലനം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇമാം ജാബി എങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇമാം ഇബിനു കസീർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇമാം ഇബിനു തേമി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നത് എന്റെ വിശകലന രീതിയെ ഒരിക്കലും ഞാൻ 
ഒരു പണ്ഡിതന്റെ വിശകലന രീതിയോട് തക്ലീദ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ കാര്യം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇവിടെ സംവാദത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ചർച്ചയുടെ അത്യന്തിക ലക്ഷ്യം തലബുൽ ഹക്ക് ആണ് അയ്യക്കൂന തലബുൽ ഹക്ക് يرضيه على انه رفيق معين وليس خصما يشكره اذا عرفه الخطا അപ്പോൾ സത്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന സഹായിക്കുന്ന വഴികാട്ടിയാണ് അല്ലാതെ ശത്രു അല്ലെങ്കിൽ വിരോധി എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു തെറ്റ് ചൂണ്ടി കാണിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചരിത്ര ഗവേഷണത്തിൽ ഒരു തെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അതിന് നന്ദി പറയണം എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുനാളറയിൽ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി പറയണമെന്നാണ് ഇമാം വസ്സാലി പറയുന്നത് ഫന്ദുർഫി മുനാളിരി ജമാനി അല്ലയോഹിം ഇത ഇത്തളഹല്ലക് നിങ്ങൾ ഇക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില നാനൂറാണ് ഇക്കാലത്ത് സംവാദം നടത്തുന്നവരെ നോക്കുക അവരുടെ ഒരാളിലൂടെ സത്യം വെളിപ്പെട്ടാൽ അവരന്റെ മുഖത്ത് വിവർണമാകുന്നു അയാൾക്ക് ലജ്ജ തോന്നുന്നു അയാൾ നിന്ദിക്കാൻ അയാൾ എത്രമാത്രം പരിശ്രമിക്കുന്നു എക്കാലത്തെയും സംവാദകന്റെയും അന്വേഷകന്റെയും ഗതി ഇത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടി നമ്മുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഈ സംവാദത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കാളികളാകണമെന്ന് ഞാൻ വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് عند الله المحمود عند أدو بالله إبليس تنده سنباد التل عادي بطل نعدانم شطروبنا نلم بريشا كانم مهتوم أبيوانوم رغد پيكانم تنده شكتي دلي كانم تنده غامبير دلي كانم آلغة تنده لك آغر شكوانو بيندي آننجل هذا الله عند رتو يتوم رتي كتا سمسكاروم بشاچن ده تيت ഏറ്റവും സ്തുത്യർഹമായ സംസ്കാരവുമായിരിക്കും എന്ന് ഇമാം മൊസാലി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയുടെയോ സംവാദത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആയിക്കൂടാ എന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധി എനിക്കുണ്ട് ഈ സംവാദത്തിന്റെയും ഈ പഠനത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യമായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്റെ ലക്ഷ്യമായി ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് സഹാബികളെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കുക എന്നതാണ് അഥവാ ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം അതിന്റെ പ്രമാണമാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാനെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രായോഗിക ദർശനമാണ് സഹാബികളുടെ ജീവിതം സഹാബികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ അവർ വഞ്ചകനും ചതിയന്മാരും പരാജയപ്പെട്ടവരുമാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു അഥവാ ഇസ്ലാമേട്ടിലെ പശുവായി അവശേഷിച്ചു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതല്ല സഹാബികൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടരായ മാനവകുലത്തിന്റെ ജീവിക്കുന്ന ജീവിച്ച സാക്ഷികളാണ് എങ്കിൽ ഇസ്ലാം ലോകത്തിനു മുമ്പിൽ വിജയിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ നിലപാട് തറ വിശുദ്ധ സഹാബികളുടെ കുറ്റവിമുക്തിയായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ണർത്തുകയാണ് ഞാൻ തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ ചർച്ചയുടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാവുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ശരിയായ രീതിയിൽ കേട്ട് നാളെ നമുക്ക് പങ്കുവെക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് മറ്റന്നാൾ ഇൻഷാല്ല ചർച്ച തുടരാം ഇന്ന് ഞാൻ ചില അടിസ്ഥാനപരമായ ചില പോയിന്റുകളും സൂചനകളും നമ്മുടെ ചർച്ചകളുടെ ഗതി എങ്ങനെയായിരിക്കും 
എൻ്റെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള നിലപാട് എന്താണ് എന്നത് മാത്രമാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ഈ വിഷയത്തെ സമീപിക്കുമെന്ന് നിങ്ങളിൽ വളരെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായ പലരുമുണ്ട് എന്നത് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇൻഷാല്ല ഇത് തുടരാൻ കഴിയുന്ന അത്രോ കാലവും ഞാൻ തുടരുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിച്ച് എൻ്റെ രചന എഴുത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും കാരണം ഈ ചർച്ച കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതേസമയം അത് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് വരും തലമുറകൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെയും ഇൻ്റർനെറ്റ് സൈറ്റുകളിലൂടെയും നമുക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹു നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒക്തഫി ബിഹാദൽ ഖദർ അഷ്കുർക്കും ബിയുസ്നി മുത്താബാത്തിക്കും ശുക്രനിലക്കും അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ളി വർക്കാത്ത അസ്സാം വലൈക്കും ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്നാണ് ഓമാനരായ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അഡ്മിന്മാരുടെ നിർദ്ദേശം അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യം കൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തെ നമ്മൾ സമീപിക്കുന്ന എൻ്റെ രീതിയും ചരിത്രത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും അത് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ പതനത്തിലും വഹിക്കുന്ന പങ്കും ചില ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇനി ചരിത്രം വികലമാക്കിയതിലൂടെ വികലമാക്കുന്നതിലൂടെ വലിയ ദുരന്തം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് നാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചരിത്ര ചർച്ചക്ക് മുന്നോട്ട് വരുവാനുള്ള പ്രധാന കാരണം അഥവാ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രമാണമാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാനും തിരുസുന്നത്തുമെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രായോഗിക മുഖമാണ് ഹൈറുൽ ഖർ ഖുറൂനിലെ അല്ലെങ്കിൽ അസ്റുൽ അവ്വലിലെ അഥവാ സഹാബത്തിൻ്റെ കാലത്തെ ജീവിതം എന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രായോഗിക ദർശനമാണ് ഖുറാനും ഹദീസുമാണ് അതിൻ്റെ പ്രമാണം ആ പ്രമാണം പ്രയോഗിച്ച ഒരു സമൂഹമാണ് സഹാബത്ത് അപ്പോൾ സഹാബത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രായോഗിക നിദർശമാണ് അത് ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ഗൗരവതരമായ ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളല്ലാത്തവർ നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രായോഗികത എത്രമാത്രമുണ്ട് എന്നത് അന്വേഷിക്കുവാൻ അവരാദ്യമായി മറിച്ചു നോക്കുന്നത് സഹാബികളുടെ ജീവിതത്തെ ആളുകളായിരിക്കും അല്ലുമാമുലായിരിക്കും ചരിത്രമില്ലാതെ ഒരു സമൂഹത്തിന് ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല താരീഖ് ഉൽ ഇസ്ലാമി അഷദ് ഖുത്തൂറ ഫി ഹയാത്തിൽ മുസ്ലിമീൻ അഖ്തർ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം മുസ്ലിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഗുരുതരമാണ് ഗൗരവതരമാണ് അത് വികലമാക്കുക എന്നത് ഏറ്റവും അപകടകരമാണ് അപ്പൊ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇസ്ലാം എത്രത്തോളം തത്വീക്ക് ചെയ്തു അപ്ലിക്കേഷൻ എത്രമാത്രം സംഭവിച്ചു എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെ മാതൃക തലമുറയാണ് അൽ ജീലുൽ മിസാലി സഹാബത്ത് അള്ളാഹു അവന്റെ അവസാന ദൂതന് ആരാണെന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തതുപോലെ അവസാന ദൂതന്റെ സഖാക്കൾ സഹാബികൾ ആരാണെന്നതും അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ബൈ ചാൻസിൽ സംഭവിച്ചതല്ല അത് ബൈ ചോയ്സിൽ സംഭവിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് സഹാബത്തിൻ്റെ മഹത്വം വളരെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്രവുമായി ഏറ്റവും മുട്ടി നിൽക്കുന്ന വെട്ടി മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത മുറിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് എന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഖുറാനും ഹദീസും നമുക്ക് മുത്തവാത്തിറായി വന്നത് അവരിലൂടെയാണ് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം വികലമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മാതൃകകൾ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നത് ഇസ്ലാമിന് നല്ല ഒരു മൂല്യങ്ങളുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനും സുന്നത്തും പക്ഷെ അതിന് മാതൃകകളില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ചരിത്രം വികലമാണ് വികലമാക്കപ്പെട്ട ചരിത്രത്തിലൂടെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മാതൃകകളാണ് ഇല്ലാതായത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ സംഭവം അതുകൊണ്ടാണ് നാം 
ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തെ തിരിച്ചുപിടിക്കുവാനും അതിൻ്റെ വി വികല ദർശനങ്ങളെ തിരസ്കരിക്കുവാനും വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ചരിത്ര പഠനത്തിന് മുതിർന്നത് മുതിരുന്നത് മുൻഗാമികളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തുടർച്ച മാത്രമാണ് നാം ഇപ്പോൾ നിർവഹിക്കുന്നത് ഉമറുള്ളാവിൻ്റെ കാലം മുതൽ അഥവാ ഉമറുള്ളാവിന് വരെ ഇസ്ലാമതിൻ്റെ ശരിയായ ദിശയിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലശേഷം എല്ലാം തെറ്റായ ദിശയിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ചു ഏകാധിപത്യവും അഴിമതിയും സ്വജനപക്ഷപാതവും കാപ്പട്യവും വഞ്ചനയും ചതിയുമാണ് ചതിയുമാകുന്ന ചളിക്കുണ്ടിൽ ആണ് പിന്നീട് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം അഥവാ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ജീവിച്ച സഹാബികൾ പതിച്ചതെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഇസ്ലാമിലേക്ക് നമ്മൾ ജനങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നതിന് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല കാരണം കേവലം പത്ത് കൊല്ലം മാത്രം അത് പ്രായോഗികവൽക്കരിക്കുകയും പിന്നീട് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ അത് വലിയ പരാജയമാണ് എന്ന് അതിൻ്റെ നിലവിലുള്ള ചരിത്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ ലോകത്തോട് പറയുകയും ചെയ്താൽ ആ ചരിത്രത്തിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല അഥവാ ഇസ്ലാമിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല ഉസ്മാൻ അഫാന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ സംഭവം അതുപോലെ മാവിയാളുള്ളവനുവിൻ്റെ കാലഘട്ടം ജീദ് ഹജ്ജാജ് ബനൂമയ്യ ആറൂൺ റഷീദ് കള്ളും പെണ്ണും തുടങ്ങിയ ആറൂൺ റഷീദിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ചരിത്രം ഈ ചരിത്രമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചരിത്രം നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രായോഗിക ചരിത്ര പ്രായോഗിക ദർശനത്തിനുള്ള അഥവാ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മൂല്യദർശത്തിന് ഘടകവിരുദ്ധമായ പ്രായോഗിക മുഖമാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ മുഖമെന്ന് ശത്രുക്കൾക്ക് മുമ്പിൽ നാം സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും നിലവിലുള്ള ഈ ചരിത്രത്തെ നമ്മൾ അപ്പടി പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ മാവിയാളുള്ളവനു പരാജയപ്പെട്ടെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റം പറയുന്ന ആധുനികർ അദ്ദേഹം വഞ്ചനയുടെയും ചതിയുടെയും സ്വജനപക്ഷത്ത പാതത്തിൻ്റെയും വക്താവായിരുന്നു അഹ്ലുബൈത്തിൻ്റെ ധ്വംസകനായിരുന്നു എന്ന ചരിത്രം നാം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ സഹാബത്ത് പരാജയപ്പെട്ടെടുത്ത് ആധുനികരായ സയ്യദൂത്തുബിനെയും മൗദൂദിയെയും അതുപോലുള്ള ആളുകളും ക്കും വിജയിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ അത് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മാതൃക സഹാബികൾ പരാജയപ്പെട്ട മാതൃക ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അവരുടെ അനുയായികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ളവർക്ക് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നാണോ നാം വിചാരിക്കേണ്ടത് കാല മൊഹിബുദ്ദീൻ ഉൽ ഖത്തീബ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തെ അബദ്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമാക്കുവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച മഹാപണ്ഡിതനാണ് ഈജിപ്തുകാരനായ ലാമ മൊഹിബുദ്ദീൻ ഉൽ ഖത്തീബ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഷബാബുൽ ഇസ്ലാം ഇതാലം ഇസ്ലാമിന്റെ മാതൃകാ സമൂഹത്തോട് പിൻപറ്റുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിലെ യുവാക്കൾക്ക് അവർ അവർക്ക് ഇട്ടുവീഴ്ചയുള്ളവരാണ് അവർക്ക് എതിരുള്ളവരാണ് കാരണം അഹ്ബാർ ഉലായിക്കൽ അഹിയാർ ആ മഹാന്മാരായ സച്ചരിതരായ സഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രം അത് തറ അലിഹാമിന തഹരീഫ് അതിൽ വലിയ വീഴ്ചകളും വ്യതിയാനങ്ങളും വലിയ വികല വികലമാക്കലുകളും മറ്റുമൊരിക്കലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ശണ്ഡീകരിക്കുകയും അതിൽ വർധനവുകളും സൂത്തവിയിൽ ദുർവ്യാഖ്യാനവും ഒക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മിൻകുലൂബിൻ ആദ്യകാലക്കാരായ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് മനസ്സിൽ വൈ വിരോധവും വിദ്വേഷവും പുലർത്തുന്ന രീതിയിൽ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം വികലമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പങ്കരത്തെ അലയും നേമത്തല്ല ഇമാൻ അതുകൊണ്ട് ഈ യുവാക്കൾക്ക് ഈമാനിന്റെ അനുഗ്രഹം നിഷേധിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ചരിത്രം അതുകൊണ്ട് ആ ചരിത്രത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കുക ആ ചരിത്രത്തെ വൈകല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമാക്കുക എന്നത് ഏതൊരു വിശ്വാസിയുടെയും ബാധ്യതയാണ് ഗവേഷണ പടുക്കളായ ചരിത്ര വിശാരതന്മാരായ ചരിത്രത്തിലെ നിവേദനങ്ങളിലെ കല്ലും പതിരും വേർതിരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന മനാഹിജുൽ മുഹദ്ദിസീൻ മുഹദ്ദിസുകളുടെ രീതിശാസ്ത്രം 
തിരിച്ചറി മനസ്സിലാക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുടെ ദൗത്യമാണ് ആ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രായുക ഇസ്ലാം പരാജയമായിരുന്നു എന്ന് ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ നാം അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും മുട്ടുമടക്കേണ്ടി വരും ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഏറ്റവും വളരെ ഗൗരവതരമായ കാര്യമാണ് കാരണം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇസ്ലാമാണ് ലോകത്തിന്റെ മാതൃകയായ സഹാബത്തിന്റെ ഇസ്ലാം പക്ഷേ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇസ്ലാം പിന്നീട് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിൽ ഷോബിയത്തും അസബിയത്തും അന്നസാത്തുൽ അജമീയത്തും അനറബി ധാരകളും വംശീയ ധാരകളും അഥവാ പേർഷ്യൻ ധാരകളും അതുപോലെ ജനാധികളുടെയും റവാഫിലുകളുടെയും അസബീയത്തുമെല്ലാം കൂടിക്കലർന്ന രീതിയിലുള്ള ചരിത്ര രചനകളാണ് ആദ്യകാലകാരെക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രമായിട്ട് പിന്നീട് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും മറ്റും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ആ ചരിത്രമാണ് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന ചരിത്രമായി നാം മനസ്സിലാക്കിയത് മുറയുള്ളവന് പറയുകയുണ്ടായി നിങ്ങൾ പേർഷ്യക്കാർ കിസറയെയും കൈസറിനെയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അഭിമാനം നടിക്കുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങളിലുള്ള മാവിയാറിലുള്ളവനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല അഥവാ ഇന്ന് നാം അമേരിക്കയെയും പാശ്ചാത്യരെയും കുറിച്ച് എത്രമാത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അവരെ കുറിച്ചുള്ള മതിപ്പുള്ളോ മതിപ്പ് ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നുവോ അതുപോലെ ആ കാലത്തെ രണ്ട് സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളായിരുന്നു കിസ്ര കൈസർ അഥവാ ഹുസ്റു സീസർ ഇറാൻ ഭരിക്കുന്ന ഹുസ്റുവും അതുപോലെ റോമ ഭരിക്കുന്ന കൈസറും അഥവാ സീസറും അപ്പൊ അവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വലിയ മതിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങളിലുള്ള മാവിയായ പോലുള്ള അറിയുള്ളവനോ മഹാപ്രതിഭാശാലികളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പോ അബ്ബാസി കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം എഴുതപ്പെട്ടത് പ്രധാനമായും എന്ന് നാം സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അബ്ബാസി കാലഘട്ടം വലിയ ഷോബിയത്ത് വലിയ അൺസുരിയത്ത് അഥവാ പക്ഷപാതിത്വം വംശീയത ഇരയിതപ്പെട്ട ചരിത്രമായിരുന്നു അബ്ബാസി കാല കാരണം ഉമവിയായി അറിയപ്പെടുന്ന എല്ലാത്തിനോടും കഠിന ശത്രുതയും കഠിന വിരോധവും പുലർത്തുകയും അവർക്കൊരിക്കലും ഉമവിയത്തിന്റെ നന്മകൾ പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഉമവികളുടെ ഖലീഫമാരുടെ ഉമർ വിനദുൽ അസീസ് അലി അള്ളാവനുവിന്റേതല്ലാത്ത മുഴുവൻ കബറുകളും അബ്ബാസികളുടെ കാലത്ത് മാന്തപ്പെടുകയുണ്ടായി എന്നതാണ് ചരിത്രം മാവിയാറി അള്ളാവനുവിന്റെ കാലം മുതൽ അഹുലുബൈത്തിനെ മെമ്പറിൽ ലാനത്ത് ചെല്ലാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അബ്ബാസി ചരിത്രത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടത് അതാണ് പിൽക്കാലത്ത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും നാം എല്ലാം വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യപ്പെട്ട ചരിത്രം അപ്പോൾ വളരെ ഗുരുതരമായ അബ്ബാസി വിരോധം ആയിര ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൊന്നുകൊണ്ടാണ് അബൂ മുസ്ലിം അൽ ഖുറാസാനി ഉമവികൾക്കെതിരിലുള്ള തന്റെ ഷിയാ ചരടുവലികൾ സുന്നികൾക്കിടയിൽ നടത്തുകയും അത് അബ്ബാസികളുടെ ഭരണത്തിൽ ഉമവികളുടെ തകർച്ചയിൽ കലാശിക്കുകയും ചെയ്തത് അത് ഇൻഷാല്ല അതിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ പൂർണമായും തകർക്കപ്പെട്ട അറബികളുടെ ആ സംസ്കാരത്തിന്റെ അറബികളുടെയും അഹിൽ സുന്നയുടെയും സംസ്കാരത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഉമവി ഭരണകൂടത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുത ഉള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് അബ്ബാസികളുടെ ആ അബ്ബാസികളുടെ കാലഘട്ടത്തിനാണ് ഈ ഉമവികളുടെ ചരിത്രവും സഹാബികളുടെ ചരിത്രവും എഴുതപ്പെട്ടത് അതിൽ പ്രധാനമായി നേലിച്ച ശോഭിയത്തും അൺസുരിയത്തും അസബിയത്തും എല്ലാം സമം ചേർന്നുകൊണ്ട ചരിത്രമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ രഹിക്കപ്പെട്ടത് അതിൽ നിന്ന് സത്യവും അസത്യവും വേർതിരിച്ചെടുക്കുക എന്ന വളരെ ഗൗരവതരമായ ഒരു ദൗത്യമാണ് പിൽക്കാലത്തുള്ള ചരിത്ര ഗവേഷകന്മാർക്ക് അവരുടെ തലയിൽ ബാധ്യതയായി വർഷിച്ചത് ആ ബാധ്യത ഇന്നും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം കാലദഹബി 
ഇമാം സഹബി പറയുകയുണ്ടായി ചരിത്രത്തിന്റെ ചരിത്രകാരന്മാരെ സ്വാധീനിച്ച പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഈ ഒരു ദുരവസ്ഥ അഥവാ ഈ പക്ഷപാതിത്വവും ഷോബീയത്വും ചരിത്രകാരന്മാരുടെ വംശീയ പക്ഷപാതിത്വം അതെല്ലാ സമൂഹത്തിലും നിലനിന്നു ഓരോ ചരിത്രകാരനും തന്റെ സമൂഹത്തിന്റെ നന്മകൾ ഇല്ലാത്ത നന്മകൾ പറയുകയും അവരുടെ തിന്മകളെ കുറിച്ച് കണ്ണു ചുമ്മുകയും അതുപോലെ ശത്രു അവരുടെ പ്രതിയോഗികളെ കുറിച്ച് ഇല്ലാത്തത് പറയുകയും അവരെ എല്ലാ നന്മകളെയും ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ചരിത്രരചന നടത്തിയത് കാരണം അധികാരികളുടെ വാളിന്റെയും അടിയുടെയും മർദ്ദനത്തിന്റെയും നിന്നുമുള്ള ഭയം കൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ചരിത്രം രൂപപ്പെട്ടത് എന്ന് അബ്ബാസി ചരിത്രരചന അബ്ബാസി കാലഘട്ടത്തിലെ ചരിത്രരചനയിൽ അമവികളുടെ ചരിത്രത്തിനോട് നീതി പുലർത്തുവാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നത് ആ അബ്ബാസികളുടെ ഉമവി വിരോധം തിരിച്ചറിയുന്ന ഏതൊരാൾക്കും നിഷ്പ്രയാസം തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് താവൂസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പിന്നെ ഫക്കീഹും മുഹദ്ദിസുമായ ഇമാം താവൂസ് പറയുകയാണ് ദഹല ജദ്ദി അലാ വാലിദി എന്റെ പിതാവ് അല വാലിൽ മൗസിൽ മൗസിലെ ഗവർണറുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുകയുണ്ട് അബ്ബാസി കാലഘട്ടത്തിലെ സംഭവമാണ് ഷെയ്ഖെ നിങ്ങളുടെ വയസ്സെത്രയാണ് എന്ന് എന്റെ പിതാ എന്റെ പിതാവിനോട് എന്റെ ജദ്ദിനോട് ഗവർണർ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ അഞ്ച് ഉമവി ഖലീഫമാരെ അയിമത്തുകളെ ഇമാമമാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏ വൃദ്ധ വനോമയക്കാരെ നിങ്ങൾ അയിമത്ത് ഇമാമുമാർ എന്നാണോ പറയുന്നത് അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഇരുമ്പുതണ്ട് അത് അയാൾ ഇങ്ങനെ കറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആ ഭരണ ഭരണകർത്താവ് ഫക്കാല അപ്പോൾ എന്റെ പിതാവ് വല്യപ്പ പറയുകയാണ് ഫറായിത്തുൽ മൗത്ത് ഫക്കൊൽത്തു അപ്പോ ഞാൻ ഇമാമുമാർ എന്ന് ഉമവി ഭരണാധികാരികളെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് ദഹിച്ചില്ല അദ്ദേഹം വളരെ ക്രൂരമായി പെരുമാറിയപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ മരണം മുന്നിൽ കണ്ടു അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അയിമത്തുന്നാർമത്തിലായും സറൂൻ അഥവാ അയിമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അയിമത്തുകൾ അന്ത്യനാളിൽ അവർക്കൊരിക്കലും മോക്ഷം ലഭിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രക്ഷപ്പെട്ടു ഇമാം സഖാവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അല്ലെ അലാനുബി തൗബീഹിമിൻ അലാമൻ ദമ്മ താരീഹ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നാം പേജിൽ ഇക്കാര്യം പറയുന്നു ഫസുരിയ അൻഹു അക്കാനക്കത് തകയ്യ റോജു അതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ വെറുതെ വിട്ടുകയും എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം ഗൗരവം കൊണ്ട് ഉമവികളെ ഇമാമുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഗൗരവം കൊണ്ട് ചുവക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രകാരനായ ഇമാം സഖാവി ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നു എത്രമാത്രം ഗുരുതരമായി എത്രമാത്രം ഗൗരവമായി എത്രമാത്രം പക്ഷപാതപരമായി എത്രമാത്രം അസ്കിതയോടുകൂടി അസഹനീയതയോടുകൂടിയാണ് അബ്ബാസി ചരിത്രകാരന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ അബ്ബാസി കാലഘട്ടത്തിലെ ചരിത്രമെഴുത്തുകാർക്ക് ഉമവി ഖലീഫമാരോട് പെരുമാറേണ്ടി വന്നത് എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ് മധുഹബി ഘടകം അല്ല ആമിലുൽ മധുഹബി അഥവാ ഷീസം ഖവാരിജീയത്ത് റാഫിലീയത്ത് ദന്തക്കത്ത് അഹ്ലുൽ അഹ്വാ തുടങ്ങിയ ആളുകളാണ് ചരിത്ര രചനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിവേദകന്മാർ താരീഹും ഇൽമു താരീഹും ഇഖ്ബാർ അല്ലെങ്കിൽ മുഅരിഹീങ്ങൾ മുഅരിഹും ഇഖ്ബാരിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മുഅരിഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രത്തിന്റെ സംഭവങ്ങളെ അപ്പടി ഉദ്ധരിക്കാതെ അതിന്റെ സംശോധന നടത്തി സത്യാസത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി 
സ്ഫുടം ചെയ്ത് ഉദ്ധരിക്കുന്നവർക്കാണ് ചരിത്രി എന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ കിട്ടിയതുപോലെ തോന്നിയതുപോലെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സംശോധനയും നിർവഹിക്കാതെ ഉദ്ധരിക്കുന്നവർക്കാണ് ഖസാസ് എന്നും ഇഹ്ബാരി എന്നുമൊക്കെ ചരിത്രത്തിന്റെ സാങ്കേതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയാറുള്ളത് അപ്പോ ഈ ഷിയാ നിവേദകന്മാരായ മുഹമ്മദ് സാഹിബുൽ കൽബി നസിർബിൻ മുസാഹിം അബൂ മെഹനഫ് തുടങ്ങിയ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ചരിത്ര നിവേദകന്മാർ ഇവരിൽ നിന്നാണ് തൊബരിയെ പോലുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ തങ്ങളുടെ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഹെക്കായത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവരെ നയിച്ചിരുന്നത് ഇവരുടെ കടുത്ത സുന്നി വിരുദ്ധതയും ഷിയാ പക്ഷപാതിത്വവുമായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇൽമുത്താരീഖിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൽമുർ റിജാലിൽ ഇവരുടെ ചരിത്രം പരതിയാൽ അതീസിന്റെ റിജാലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ പരതിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഷിയാ മധുഹബിനെ സേവിക്കുവാൻ ഏത് തക്കീയയും ഏത് കളവും പറയുവാൻ യാതൊരു ജാള്യതയും ഇല്ലാത്ത ഉള്ളിലുള്ള വിശ്വാസത്തിനെതിരായി പരസ്യമായി മറ്റൊന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ബിൻ സാഹിബുൽ കൽവിയെ പോലുള്ള ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ അന്ന് എന്റെ ആദ്യ സംസാരത്തിൽ ഇബിനു കസീറിന്റെ ഒരു സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചപ്പോൾ അത് ഇദ്ദേഹം ഉദ്ധരിച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉസ്താദ് ചൂടായത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാത്തത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിവേദകന്മാരെ കുറ്റപ്പറയും അഥവാ നമ്മുടെ ചരിത്ര പഠനത്തിലുള്ള അജ്ഞതയാണ് ആ ഉസ്താദിനെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയിപ്പിച്ചത് മുഹമ്മദ് ബിന് സാഹിബുൽ കൽബിയെ കുറിച്ച് അബ്ബാസ് എന്ന് മീസാൻ അല്ലാലിൽ ഇമാം സഹാബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം നല്ല ഇഹ്ബാരിയാണ് ഇൽമുൻ നസബിൽ ഇൽമുൽ അൻസാബിൽ അഥവാ വംശ കുല ചരിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല പിടിപാടുണ്ട് മുഫസിറാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീറുള്ള സനത് അബൂസാലിഹിൽ നിന്ന് ഇബിൻ അബ്ബാസിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഇമാം ദഹബി പറയുന്നു എന്നാൽ റവാൽ ബുഖാരിയൻ സുഫിയാൻ അസൌരി സുഫിയാൻ അസൌരിയിൽ നിന്ന് ഇമാം ബുഖാരി പറയുന്നു കാലലിയൽ കൽവി കൽവി എന്നോട് പറഞ്ഞു സുഫിയാൻ അസൌരിയോട് കാലലി അബൂസാലി ഞാൻ തഫ്സീർ നിവേദനം ചെയ്ത അബൂസാലി എന്നോട് പറഞ്ഞു കുല്ലുഷയ്യൻ ഹദ്ദസ്തുക്ക ഫോവക്കുൻ ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഇബിൻ അബ്ബാസിന്റേതായി ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ എല്ലാം കളവാണ് എന്ന് അബൂസാലി എന്നോട് പറഞ്ഞു അതേസമയം ഈ അബൂസാലിയിൽ നിന്ന് ഇയാൾ ഇബിൻ അബ്ബാസിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് കള്ള തഫ്സീർ രചിച്ചു അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവരുടെ രചനാ രീതിയുടെ അപകടം ഇത് ഇമാം ബുഹാരിയുടെ താരീഖുൽ കബീറിൽ ഒന്നാം വാളിത്തിൽ നൂറ്റൊന്നാം പേജിൽ ഉള്ള പരാമർശമാണ് ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പൽ ഇയാളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അയാളുടെ തഫ്സീർ മുഴുവൻ കള്ളമാണ് അതിലേക്ക് ഒരിക്കലും നോക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മീസാൻ അലിത്തിതാൽ മൂന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് കാല ഇബിൻ ഹിബാൻ ഇമാം ഇബിൻ ഹിബാൻ മഹദിസ് ഇമാം ഇബിൻ ഹിബാൻ പറയുകയാണ് അയാൾ പറഞ്ഞതൊന്നും നമുക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉദ്ധരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഇത് കിതാബുൽ മജ്റോഹിൻ രണ്ടാം വാളിയം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് കാല ലബി അവാന കാന ജിബിരിയിൽ അലൽവഹി ഈ കൽവി അബി ഒവാനയോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയം എന്താണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ജിബിരിയിൽ യുംലി അൽ വഹയ അലൻ നബി ഫലമ്മ ദഹലൻ നബിയു അൽ ഖല ജാല യുംലി അല അലി ഇബിരിയിൽ നബിക്ക് വഹയ നൽകാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ നബി സല്ലാ അലൈ വസ്ലമ ഖലായിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ജിബിരിയിൽ അലിക്ക് ആ വഹയ നൽകാറുണ്ടായിരുന്നു മീസാനിൽ ഏറ്റിയതാൽ മൂന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് അപ്പൊ ഇത്തരം കടുത്ത ഒരു ഷിയാ വിശ്വാസിയായ യഹിയ ബിൻ സാ മുഹമ്മദ് ബിൻ സാഹിബുൽ കൽബി എന്ന ഒരാൾ അയാളുടെ നിവേദനങ്ങളാണ് അയാളടക്കമുള്ള അഞ്ച് ഷിയാക്കളുടെ നിവേദനങ്ങളാണ് ഇമാം തബരിയുടെ താരീഖുൽ മുലൂക്കി മുലൂക്കിവൽ ഖുലഫ എന്ന ആധികാരികമായ ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര രചനയിൽ പകുതിയിലധികവും ഭാഗം കീയടക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നത് 
എന്നൊരു ഉദാഹരണത്തിന് നസ്തുബിന് മുസാഹിമിനെയും ബീമി ഹനഫിനെയൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇൻഷാല്ല ആവശ്യ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് ആ മുഖത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം മറ്റൊന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ചരിത്രത്തെ സ്വാധീനിച്ച ഘടകമാണ് അല്ലാമിരുൽ ഖസസി കഥാ ഘടകം അഥവാ കഥാകഥനം അതൊരു ചരിത്രം എന്ന നിലയിൽ അല്ല കഥ എന്ന നിലയിൽ പൂമ്പാറ്റയിലെയും ബാലരമയിലെയും ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ചരിത്ര സംഭവമായിട്ടല്ല മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ആനന്ദിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള കെട്ടുകഥകളായിട്ടാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ തരത്തിലാണ് പല ആളുകളും ആദ്യകാലത്തെ മഹാസിയും മറ്റുമൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ കള്ളക്കഥകൾ നിർമ്മിച്ച് അത് പൂർത്തിയാക്കി അത് ആളുകളെ ആനന്ദിപ്പിക്കുവാൻ അസ്വദിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം രചനകൾ നടത്തിയത് ഇതാ എന്താ അതിൽ പലതും അഹ്ലു കിതാബിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട കഥകളായിരുന്നു ഈ അഹ്ലു കിതാബുകളുടെ ചരിത്ര കഥകളെ ചരിത്ര നിവേദനങ്ങളെ നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ട രീതി ശാസ്ത്രം സുല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു ഇതാ ഹദ്ദസ്തുക്കും അഹ്ലു കിതാബ് ഫലാത്തു സദ്യക്കോഹും വലാത്തു കസീബോഹും അഹ്ലു കിതാബുകൾ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യണ്ട അത് കളവാക്കുകയും ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾക്ക് പ്രമാണത്തോട് യോജിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം അല്ലാത്തത് തള്ളിക്കളയാം ഈ ഇസ്രായേലിയാത്ത് എന്നാണ് ഇതിന് പൊതുവായി പറയുക അതിൽ സത്യത്തോട് യോജിച്ചതും സത്യത്തോട് വിയോജിച്ചതും രണ്ടുമല്ലാത്തതുമായ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ഇസ്രായേലിയാത്തുകളാണ് പൊതുവെ തഫ്സീറുകളിലും ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഇടം പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോ ചില ആളുകളെ നേരത്തെ ചില ചർച്ചയിൽ പറയുകയുണ്ടായി ആദൻ നബി മുതൽ ഉള്ള നബി ചരിത്രം നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമയുടെ കാലഘട്ടം വരെയുള്ള ചരിത്രം പിന്നീട് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമയുടെ കാലഘട്ടം മുതൽ ഈ ചരിത്രകാരൻ പത്തോപരി ആണെങ്കിൽ ഇജിറ നാലാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഇമാം ഇബിൻ കസീർ ആണെങ്കിൽ ഇജിറ ഏഴും എട്ടും നൂറ്റാണ്ട് വരെ അവരുടെ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കുന്നത് കാണാം പക്ഷേ ഈ ആദൻ നബി മുതൽ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം വരെയുള്ളവരുടെ ചരിത്രം ഇവർക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് അത് ഇസ്രായേലിയാത്തുകളിൽ നിന്ന് അഥവാ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച ജൂത പണ്ഡിതന്മാരുടെ കഥാകഥനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത് അതിൽ സത്യവും അസത്യവും ഉണ്ടാവും അത് അവര് ഇസ്ലാമിനെ വികലപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയല്ല അവർ ചരിത്രകാരന്മാരും കഥാകാരന്മാരായതുകൊണ്ട് അവരാ ചരിത്രം ആ കഥകൾ പൂർവിക കഥകൾ അവർ ഉദ്ധരിച്ചു അത് പിൽക്കാലക്കാരെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചു എന്നതാണ് ഇവിടെ കുറ്റവാളികൾ ഉദ്ധരിച്ചവരല്ല രേഖപ്പെടുത്തിയ മുഫസിറുകളും അരിഹുകളുമാണ് ഇങ്ങനെ കഥകൾ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇസ്രായേലി കഥകൾ പ്രചരിപ്പിച്ച പണ്ഡിതന്മാർ പിൽക്കാലത്ത് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച പണ്ഡിതന്മാരാണ് കാബുൽ അഹ്ബാറ് വഹബുബിന് മുനബ്ബഹ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സല്ലാം തുടങ്ങിയ ആദ്യകാല അഹ്ലുൽ അഹ്ലുൽ കിതാബിൽപ്പെട്ട ഇസ്ലാം ആശ്ലേഷിച്ച ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാർ ഇവരിലൂടെ ഇവരുടെ നിവേദനത്തിൽ നമ്മുടെ മങ്കൂസ് മൗരിതിലൊക്കെ കാണാം റവാ കഹബുൽ അഹ്ബാർ അന്നഹോക്കാൽ എന്ന് അപ്പൊ ഇത്തരം കഥകളുടെ സ്രോതസ്സുകൾ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ കടന്നു വന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാരിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കഥാകാരന്മാരിലൂടെയാണ് അലിയുള്ളാവിന്റെ കാലത്ത് കൂഫയിൽ കഥാകാരന്മാർ പള്ളികളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അലി അള്ളാവിനെ അവരെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ആട്ടിയോടിച്ചു കാരണം ഇസ്ലാമിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു പ്രവേശന കട കവാടമായിരുന്നു ഈ കഥാകാരന്മാരുടെ കെട്ടിവെച്ച ചെട്ടിച്ചമച്ച കഥകളിലൂടെ സംഭവിച്ചത് അവര് വാചികമായ റിവായത്തുകളെ ആശ്രയിച്ചത് അല്ലാതെ എഴുതപ്പെട്ട ചരിത്രരേഖകളൊന്നും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ശ്രോതാക്കളെ ആനന്ദം കൊള്ളിക്കുകയും അവർക്ക് ആശ്വാസം രചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഇന്ന് നമ്മൾ പാട്ടും കച്ചേരികളും നാടകവേദികളും ഉണ്ടാക്കുന്ന നിന്റെ ലക്ഷ്യം ആളുകളെ ആനന്ദിപ്പിക്കുക എന്നതാണെങ്കിൽ അന്നത്തെ അത്തരത്തിലുള്ള ആനന്ദ വിനോദ ഉപാധികളായിരുന്നു കഥാകാരന്മാരുടെ ഇത്തരം രീതികൾ അവരതിനു വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള കഥകൾ നിർമ്മിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ധീരത വീര വീര വീരേതിഹാസങ്ങൾ ധീരതയുടെ കഥകൾ ഇപ്പോ ഫുത്തോഹുഷാം അത്തരത്തിലുള്ള ധീരേതിഹാസത്തിന്റെ വീരതയുടെ മഹാവീര ധീരതയുടെ കഥകളാണ് ഫുത്തോഹുഷാമിൽ അത് ഇമാം ഇബിനുസാക്കിന്റേതാണ് ഫുത്തോഹുഷാം ഇത്തരത്തിലുള്ള കഥ എന്നെ കഥ കഥകളിൽ ബഹുഭൂരിവശവും അസത്യപരമായ കഥകളാണ് ഇത് പണ്ട് മുസ്ലിം വീടുകളിൽ കുട്ടികൾക്ക് ആവേശമുണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി 
ഇവിടെ പൂർവികരെ കുറിച്ചുള്ള വീരേതിഹാസങ്ങളും ധീര വീരതയും പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ വീടുകളിൽ വീട്ടുകാരികളായ സ്ത്രീകൾ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ നാട്ടില് ബദ്രു മാലയും ബദ്രുബൈത്തും ഒക്കെ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാറുള്ളത് പോലെ അബുല്ലസൻ നദീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ സ്ത്രീകൾ വട്ടമിരുന്നു കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെ ഒപ്പം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പുത്തൂഹശ്യാമിലെ വീരേതിഹാസങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ആസ്വദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ചരിത്രത്തിലെ വ്യാജമായ പല നിവേദനങ്ങളും ആ കാലത്തെ തലമുറയുടെ മനസ്സുകളിൽ വളരെ ശക്തമായി വേരോടിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ان عموم القصاص لا يحتر لا يتحرون الصواب ولا يحترزون من الخطا ستيم دنه مرغه പിടിക്കണം എന്ന വാശിയോ അസത്യ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന വാശിയോ ഒട്ടുമേ ഇല്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗമായിരുന്നു കഥാകാരന്മാർ ഒരിക്കൽ ഇമാ അഹമ്മദ് ബിൻ അംബലും യഹ്യ ബിൻ മായിനും റഹിമഹുമുള്ള ബഗ്ദാദിലെ റുസാഫയിലെ പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോൾ ഒരു കഥാകാരൻ ഒരു കഥ ഉദ്ധരിക്കുകയുണ്ടായി അവ അയാൾ ഉദ്ധരിച്ച കഥ അൻ യഹയബിനുമായി അൻ അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പൽ അന്നഹുമ കാല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പൽ ആരാണ് യഹയബിനുമായി ആരാണെന്നറിയാത്ത സാധുവായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ലായിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറ് ചിറകുകളുള്ള ഒരു പക്ഷി അവർക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി പിന്നെ സ്തിഗുഫാറ് നടത്തും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വ്യാജമായ ഒരു ഫലായിലിന്റെ ഒരു കെട്ടുകഥയാണ് അദ്ദേഹം പ്രചരി ആ സദസ്സിൽ യഹയ്യബിനുമായി നിന്നും അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പലിൽ നിന്നും ഉദ്ധരിച്ചത് ഈ കള്ളക്കഥ കേട്ടപ്പോൾ യഹയ്യബിനുമായിനും അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പലും പരസ്പരം മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി യഹയ്യബിനുമായി അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പലിനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടില്ല ഞാനത് കേട്ടിട്ടുമില്ല എന്ന് യഹയ്യബിനുമായിനും പറഞ്ഞു കഥാകാരൻ തന്റെ കഥ കഥനം അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം യഹയ്യബിനുമായി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരിൽ നിന്നാണ് ഈ കഥ ഉദ്ധരിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ യഹയ്യബിനുമായി നിന്നും അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പലിൽ നിന്നുമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാനാണ് യഹയ്യബിനുമായി ഇദ്ദേഹമാണ് അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ കേൾക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ കഥാകാരന്റെ മറുപടി നിങ്ങൾ ഇത്ര വിട്ടിയാണ് എന്ന് ഞാൻ പലവട്ടം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്കത് ബോധ്യപ്പെട്ടു കാരണം യഹയ്യബിനുമായിനും അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പലും എന്റെ അറിവിൽ തന്നെ പതിനേഴ് ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് യഹയ്യബിനുമായിനും അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പലും എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്തർത്ഥമാണുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ് തടി രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇതുപോലെയായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കഥാകാരൻ ഇന്നത്തെ വായുതകളുടെ സ്ഥാനമായിരുന്നു അന്നത്തെ കസാസുകൾക്കുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമാ അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പൽ പറയുകയുണ്ടായി സലാസത്ത് കുത്തുബിൻ ലൈസലഹ ഉസൂലൻ അലാഹുഹിത്തുബിഹ മൂന്ന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല അത് പ്രമാണവുമല്ല ഒന്ന് മഹാസി യുദ്ധചരിത്രം മറ്റൊന്നാൽ മലായും ഇതിഹാസ ചരിത്രം വീരേതിഹാസം ഇപ്പോ രാമായണവും ഭഗവത്ഗീതയും നമ്മളെ നാട്ടില് ചില അങ്ങനത്തെ ചില അറബികളുടെ ഇസ്ലാമിന്റെ ആയിരത്തൊന്നിരാവുകളൊക്കെ മലാഹിമാണ് കെട്ടുകഥകളാണ് അപ്പൊ തഫ്സീർ തഫ്സീറും ഇത് മൂന്നും അടിസ്ഥാനരഹിതമായ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത കാരണം തഫ്സീറിന് അതീസ് പോലെ യാതൊരു ഉസൂലുമില്ല യാതൊരു കവായുതുമില്ല യാതൊരു ലവാവിത്തുമില്ല ആർക്കും എന്നും പറയാം ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി അറിയാത്ത ആളുകൾക്കും അറബി അറിയാത്ത ആളുകൾക്കും തഫ്സീർ ചെയ്യാം അത്തരം തഫ്സീറുകളാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യുവതലമുറയുടെ ആധുനിക തലമുറയുടെ വിശ്വാസത്തെ വളരെ കൂടുതൽ പറിക്കേൽപ്പിച്ചത് എന്നത് വർത്തമാനകാല തഫ്സീലുകളെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം ഞാൻ അതിന്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിലേക്ക് ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ അസ്കലാനി റഹിമുള്ള ഒന്നുകൂടി ചേർത്തു കാല ഇബിൻ ഹജർ എംബഹിയുള്ള ഫലായിൽ ഒരുപാട് പോയിസികൾ പറയുന്ന വ്യക്തികളുടെ സ്ഥലത്തിന്റെ വർഷങ്ങളുടെ ഒക്കെ പോരിശകൾ കബറുകളുടെ ഒക്കെ പോരിശകൾ പറയുന്ന ഈ ഫലായിലിന്റെ ും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് പറയേണ്ടതാണ് കാരണം ഫഹുവ ഔദിയത്തുൽ അഹാദിസ് ലൈഫ് അവൽ മൗവു ആ കെട്ടുകഥകളുടെയും ദുർബല ഹദീസുകളുടെയും വ്യാജ ഹദീസുകളുടെയും ഏറ്റവും വലിയ പാത്രം